ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീക്കെൻഡ് വ്ലോഗ് കേട്ടോ കുറച്ച് കുക്കിങ്ങും പിന്നെന്താ ഔട്ടിങ്ങും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ വ്ളോഗാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാട്ടോ പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കി എന്തായാലും വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രൈഡേ ആട്ടാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കിച്ചണെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ എടുത്തു വെക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ പുഡിങ് റെഡിയാക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടികളും എല്ലാവരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ക്ലീനിങ്ങിലെല്ലാം അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വ്ളോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ആട്ടാ ഞാൻ പുഡിങ്ങിന് ബേസ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ആവശ്യമുണ്ട് കോഫി വേണം പിന്നെ ക്രീം പിപ്പിങ് ക്രീമോ തിക് ക്രീമോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ തിക് ക്രീമാണ് ഉള്ളത് അതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഈ ഒരു കോഫി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ഏത് വേണം എടുക്കാം അത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പാലും പാലിൽ കോഫി പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെയും റെഡിയാക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു മിക്സ് റെഡിയാക്കിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബിസ്ക്കറ്റാണ് ബേസ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതാ ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിന് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒരു ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു തി ക്രീം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഒന്നുമില്ല പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ബീറ്റർ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വിസ്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോക്ക് കൊണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു പുഡിങ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്താ പറയുക തുടക്കക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ കുക്കിങ്ങിൽ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലം പുഡിങ് ആട്ടെ ഇതിൽ വേറെ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പുഡിങ്ങിലേക്ക് വേറെ മിക്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ അടിപൊളി പുഡിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ സാധാരണ വിപ്പിങ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അധികവും കിട്ടുന്ന വിപ്പിങ് ക്രീമിൽ മധുരം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം എക്സ്ട്രാ അങ്ങനെ സ്വീറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തിക് ക്രീമിൽ മധുരം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര സ്വീറ്റ് ചേർക്കാട്ടോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ തണുപ്പിച്ചെല്ലാം കഴിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ പുഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്താണെങ്കിലും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മധുരം ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ല തണുത്ത് കഴിയുമ്പം മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് കുറയും ഈ ഒരു ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മേലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ലെയറും കൂടെ ആക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്നും കൂടെ കോഫിയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പുഡിങ് ട്രൈൻ്റെ വലുപ്പവും പിന്നെ അങ്ങനെയെല്ലാം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലെയർ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാട്ടോ 
അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുഡിങ് ഈസിയാന്ന് പറയാൻ തന്നെ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലേലേക്ക് കുറച്ച് ഡെക്കറേഷനും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊക്കോ പൗഡറെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിനല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ മേലേലായിട്ട് ഡസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാർട്ടും അതാ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അതിപ്പോൾ പുഡിങ് ആയാലും പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രീം കേക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ എല്ലാം ആ ഒരു ഭംഗി തന്നെ ആ ഒരു വെൽവെറ്റി ഫീൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ കൊക്കോ പൗഡർ ഇങ്ങനെ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ അങ്ങനെ ക്രീമെല്ലാം ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിന് ഇനിയിപ്പം അതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ഞാനിതാ ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ മൾട്ടിസേഴ്സിൻ്റെ അപ്പം അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെയറായിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഇതിന് പകരം നമ്മൾ സാധാരണ ചോക്ലേറ്റും ബിസ്ക്കറ്റും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തിന് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ കൊക്കോ പൗഡർ ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാർട്ടും പുഡിങ്ങിൽ ഇതാ കേട്ടോ അപ്പം ഡസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു വലിയ ട്രേയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പം എന്തായാലും കൊക്കോ പൗഡർ നമ്മൾ സൈഡിലെല്ലാം ഡസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലൊക്കെ ആവാണ്ട് നോക്കാമല്ലോ ഇപ്പം ഇതാ പുഡിങ് റെഡി ആയിനെ ഇനി ഇതിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ ആ ഒരു ഡസ്റ്റും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ വേറെ ഇടങ്ങാറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് പുഡിങ് റെഡി ആക്കാനും പറ്റിയേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ആക്കി നോക്കുക കേട്ടോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജാറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കഴുകി വെക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ലോക്കുള്ള ജാർ ഞാൻ ആദ്യം വാങ്ങിച്ചത് അയക്കുക എന്ന് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ രണ്ട് വലുത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹോം ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഭൂസിദ്ര മാളിലുള്ള അവിടെ ഉണ്ട് ഹോം ബോക്സ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു മാങ്ങേനെ കൊണ്ടാ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഉമ്മ റെഡിയാക്കി തന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ച മാങ്ങ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം കൊണ്ടുവന്നപ്പം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അച്ചാറിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പം നല്ല ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക അച്ചാറിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ ഉലുവ കടുക് വലിയ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ വറ്റൽമുളക് കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്നങ്ങ് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് പൊടിച്ചിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം പാനിലേക്ക് എള്ളെണ്ണ ആട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിന് അതിലേക്ക് അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിന് പിന്നെ പച്ചമുളക് കറിവേപ്പിലെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി കരിഞ്ഞു പോയരുത് കരിഞ്ഞു പോയാൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ തന്നെ മാറിപ്പോവും ഇനിയിപ്പം അച്ചാറ് മിക്സാക്കാം അതിനൊരു ബൗളെടുക്കുക അതിലേക്ക് നേരത്തെ പൊടിച്ച ആ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഉലുവേൻ്റെ ഒക്കെ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി പിന്നെ വയറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ആക്കുക അങ്ങനെ ഉപ്പ് നേരത്തെ ഇടാത്തതിൻ്റെ കാര്യം ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങിയാണല്ലോ അതിൽ ഓൾറെഡി നല്ല ഉപ്പുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് ഇടുന്നില്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വിനേഗറും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിനെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അച്ചാർ റെഡിയായി
മെയിനായിട്ട് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ കാര്യം നമ്മൾ സാധാരണ നാട്ടിൽ നിന്ന് വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പം ഒരു നാലഞ്ച് ബോട്ടിൽ അച്ചാർ കൊണ്ടുവരലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെയാ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക നെയ്ച്ചോറ് അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് അച്ചാർ വേണം അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇതങ്ങ് ആക്കാമെന്ന് അപ്പം ഇന്ന് ലഞ്ച് സാധാ ചോറിനാട്ടോ വേറെ സ്പെഷ്യൽ റൈസും ഒന്നുമില്ല കാര്യം ഇന്നലത്തെ കറിയെല്ലാം തന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ സാധാ ചോറിനെ വെച്ച് കുറച്ച് കൈമ റൈസ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് അത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ കാര്യം കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമില്ല കുറച്ച് കഴിക്കുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ കാൽ കപ്പ് റൈസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പാലിൽ വേവിക്കാൻ വെച്ചിന് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി ആ പഞ്ചസാരയെല്ലാം മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പേരി ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ ബീൻസ് ഉപ്പേരി പിന്നെ പരിപ്പും ചീരയും വെച്ചിട്ടുള്ള കറി ഞാൻ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് വേറെ കറിയൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതാ പായസവും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ അച്ചാറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ പുഡിങ് നന്നായി സെറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിനെ അപ്പം കുറച്ച് പുഡിങ് എല്ലാം സെറ്റ് ആകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ മക്കൾക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കിയ പാടും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് തണുത്തേര് അവർ കഴിച്ചിന് ഇനിയിപ്പം ബാക്കിയും കൂടി ഇതാ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് അത് സെറ്റായിട്ടോ ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ക്രീമെല്ലാം ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ കറക്റ്റ് ആവുക കോഫീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് വെറും പാലിൽ അങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതാ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നു ഇന്ന് ആയിഷയില്ല നമ്മളിവിടെ ആയിഷക്ക് ആയിഷേൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഓൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിന അപ്പം നമ്മളിതാ ഡി എഫ് സി ഐക്യ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് നടക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ പോയതാട്ടോ ഇപ്പം നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തു പോലെ അങ്ങനെ നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ മാളിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം ഒന്ന് ചുറ്റലേ ഇനിയേ നടക്കുകയുള്ളൂ ഡി എഫ് സിയിലാകുമ്പം അത്യാവശ്യം നല്ലോണം നടക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ആ വഴി നേരെ ഐക്യയിൽ വന്ന് പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അറിയാമല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് അന്നേരം തുടങ്ങും വിശപ്പും ദാഹവും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഐക്യന്ന ഫുഡ് കഴിച്ചിന് ഫുഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് സ്നാക്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് ടൈം അത്രയേ ആയിട്ടുള്ളൂ
അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് അതെല്ലാം കഴിച്ച് നമ്മൾ അയക്കിയെ നിന്ന് വേ ഇറങ്ങിയിന് കേട്ടോ പിന്നെ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ആഴ്ചയും വന്നിനെ പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ഇതാ അവർ ടി വി എല്ലാം കണ്ട് അങ്ങനെ അതുമാത്രം ലാഹിലിന് ടേബിൾസൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ പഠിക്കുക ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് മക്കൾക്ക് അപ്പോൾ ഓനെ അത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ടാസ്ക് ദുവയാണ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അമ്മിൽ ഒക്കൂല എന്നാലും ഇടക്ക് നിൽക്കും കുറച്ച് സമയം അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മളെ ഡിന്നറ് ഇതാട്ടോ നുറുക്ക് ഗോതമ്പുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉപ്മാവാണ് അതിൽ വെജീസെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ മഷ്റൂമ് അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിനെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നല്ല നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് വരാം ടേക്ക് കെയർ ബ